got a friend Hi! Hi. Ako si Ramon Bautista At ako si Joey Sabayton And welcome to the first episode of Tales, Tales from, from the, the Friend Zone Entitled Kaibigan lang pala Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang guapitong scholar na si Julio Augusto. Minsan kasi sa ating pagkaatat umigling, nalilimutan na natin mag-isip realistically. Ang kwento ito ay tungkol sa tamang pag-assess ng sitwasyon. Kung itutuloy mo ba ang landi o itulog mo na lang yan. Dear Papi Ramon and Joey Sabayton, May love problem ako. May gusto akong isang babae na itago natin sa pangalang April, May, Junyo. Pero dahil ang buwan ng Abril at Mayo ay summer, tawagin na lang natin siyang Sam. Matagal ko na siyang kaibigan at gusto. Pero recently ko lang siyang sinimulang kausapin. I mean, landiin. Naku. Ito'y dahil kakabreak lang nila ng boyfriend niya of three years. And I thought, this is my chance to strike. So, ayun. So kahit nilalandi ko na siya for a time, minsan kasi hindi ako sure kung open na ba siya for another relationship. Kaya minsan parang awkward. During my break, tumatabay ako kasama ang barkada niya. At dito, Tinatry ko siyang landiin. Pero, yata effective yung ginagawa kong paglalandi. Minsan, hindi ko alam kung nagigets ba na nalalandi ko siya. Pag dumadangs na kasi ako, parang tinatablan niya ako lagi with friendly remarks. Last week, I had an opportunity. Kasi mag-isa lang siyang naglalakad. So, I walked with her and ito ang nangyari. April, mahal na yata kita. Julio, I thought friends. Fuck! So, Julio, nagkamali ka kasi. You rushed. Hindi ka nag-take your time. Dapat mag-feasibility test. So, Papi Ramon, ano nga ba yung feasibility test? Ito yung pag-check kung dapat mo bang ituloy, kung worth it ba, kung may makukuha ka ba, may mapapala ka ba. At kapag positive ang results, go for it. Pero pag negative ang results, baka na Papi, di worth it. So, paano ba gawin niya feasibility test na yan? So, unang gagawin mo is yung i-test mo yung waters saktong landilag. So, pag sa lagi siyang tumatabla sa'yo ng friendly remarks, that's a bad sign. Baka na. Leave before it's too late. Ang sunod na dapat mong alamin, ay ang tinatawag natin na Ishikawa Diagram. Alam mo ba kung ano yung Ishikawa Diagram? Yes! Na-discuss niyan sa IE10. Nice! Okay yung teacher nyo ah. Sino ba yung teacher na yan? Magaling. Anyway, ang Ishikawa Diagram na para sa love ay ililisto mo yung input at outputs mo. At kung para sa'yo, hindi equal ang output na nakukuha mo based on your input, kailangan mo ibahin yung game plan mo or yung tinatawag natin na input. 
At kung hindi pa rin gumana, quit ka na. So, ano ba yung mga inputs na pwede mong gawin yung job? Mga input, for example, flowers, chocolates, harana, uh, malalanding text na may hihihi sa dulo. At most importantly, ang gusto talaga ng girls ay ang time. You dedicate your time for that girl alone. Nice! So, with all your inputs, what could be the outputs you're getting? Mga outputs, for example, kung may hihihi rin ba sa dulo ng mga text niya? Or baka naiihi lang pala siya? Tapos yung mga way of thanks, important yun yun. So, ano yung examples ng mga way of thanks na sa'yo, papi? Mga example ng way of thanks niya ay mga fist bump. Pangit yun. Mga high five, lalo na yun masakit. Ano yung mga kiss sa bayhag? Yun, okay na okay yun. Okay. Kahit ako gusto ko yun. Yun. Eh papi, paano yung mga friendly hugs? Considered ba yun a good or bad? Mga friendly hug, it's definitely a good start. Because yung mga friendly hugs na yan, it's the root of all the good things. Diyan nagsisimula ang lahat. Exactly. So, after all these things, ano yung final output na ina-expect mo dapat? Ang final output na i-expect mo, Papi, ay kung mara-reciprocate na rin niya yung feelings sa'yo. So, for example, kung gusto mo siya, gusto ko na rin niya. Yun, yun eh. Boom. Okay. Ang last na kailangan mong tandaan ay ang quality control. O yung pagiging consistent ng level ng panlalandi mo. Tapos kailangan clear ang intention mo na gusto mo siya. Hindi yung one day tropa usap, tapos tawag mo sa kanya, tol. Tapos the next day, lalandi mo siya, tapos tatawag mo siyang baby love. Labo ka, kuya. Tapos kailangan siguraduhin mo na pag nagkatuluyan kayo eventually, Consistent ka pa rin na lover boy. Yun yun eh. Kasi ganito yan. Kapag nilabuan mo ang intention mo sa babae, ito madalas na nagkaka-friendzone na eh. Kasi pag hindi na na-feel na gusto mo siya at akala niya kinakaibigan mo lang siya, malamang kakaibiganin ka lang din na at masastop ka sa friendzone. So kailangan John Lloyd ka lang ng John Lloyd. Tapos lumevel up ka. Consistency is the key. Boom. So what's next for you, Mr. Julio Augusto? Ngayong kaibigan lang pala kayo ni April May. Or Sam. Ang gagawin mo ngayon is move on at mag-market research ka na. Ano ba yung market research na yan, ha? Ang dami mong nalalaman, ha? Well, kasi, well, kailangan mong malaman yung target market mo at ng value ng products mo. Mm -hmm. So, dito, titignan mo yung sino ba yung mga matitipuhan mo at sino din yung magkakatype sa'yo. Ako. Ako rin. Ako. So, ang key lang dito is kung hindi ka yami, huwag kang choosy. Kasi pag kunyari, kamukha mo si Joey. Tapos tumarget ka ng mga solid news up. Hey, tagilid ka, papi. <laughs> Kaya dapat realistic ka lagi. Alam naman namin all is fair in love and war. Pero kailangan maging makatotohanan tayo. Let's not lie to ourselves. Huwag okay, kayong matulad kay papi Ramon. Boom. Kaya laging nababas din. Soldier of Love. Soldier of Love. So dyan nagtatapos ang unang episode ng Tales from the Free End Zone. Entitled, Kaibigan Lang Pala. Muli, ako si Ramon Bautista. At ako si Joey Sabayto. See you next time.